आज के आलोचना करब आंतजात अर्थनीति अनार्स अवश्य सेट पलिसी वाणिज्य नीति वाणिज्य नीति हे आंतजाता देश के आमदानी रप्तानी नियंत्रण उद्देश्य सरकार व केंद्र आर्थिक करपक्ष जिसब नीति ग्रहण करणिज्य नीति बोले तो सरकार देश के आमदानी रप्तानी नियंत्रण जो जिसब नीति ग्रहण कर सेणिज्य नीति वाणिज्य नीति साधारण दो भागे विभक्त एक अबाध वाणिज्य नीति और एक हे संरक्षणमूलक वाणिज्य नीति अबाध वाणिज्य नीति बोलते कि बुझे हमें आंतरिक वाणिज्य आमदानी रप्तानी वाणिज्य को रकम सरकार विधि निषेध जो आरोप ना कर तक तो बला है अबाध वाणिज्य नीति अर्थात तो जेको देश जेको किस बिना बाधा देशे ढुकते पर आर देश रप्तानिकारक जेको देशे जेको समय सरकार पकटे को बाधा थकबे ना रप्तान यह नीति के बला है अबाध वाणिज्य नीति एर विपरीत आज हे संरक्षणमूलक वाणिज्य नीति बैदेशिक वाणिज्य आमदानी और रप्तान ऊपर शुल्क कूटा आरोप सह सरकार विधि निषेध आरोप कर लेकिन संरक्षित वाणिज्य नीति बोले एट कर मूलत देश शिल्प के विदेशी पण्यर प्रतिजोगित रक्षार उद्देश्य ये वाणिज्य नीति वाणिज्य नीति किस निर्दिष्ट लक्ष्य व उद्दिष्ट आगे हमें देखे नहीं क्या आम देश के वाणिज्य घाटी दूर करा ह्रास करा वाणिज्य नीति प्रधान उद्देश्य ताड़ा आज शिल्पमुखी रप्तानमुखी शिल्प प्रसार घटानो देशे आमदानी विकल्प शिल्प उन्नयन करा बैदेशिक मुद्रा आयु रिजार्व बाढ़ानो वाणिज्य सम्प्रसारण कार्यकर व्यवस्था ग्रहण करा आंतजा सहयोगित बृद्धि वाणिज्य शुल्क कूटा इत्यादि काम मात्र निर्धारण करा एचड़ा अनेकगुलो आधानत ही कैकटा तुले धरती से वाणिज्य नीति सरकार जो नियंत्रण कर नियंत्रण अनेकगुल उपाय आज है जगह के हथियार बोली कि कि सेगल प्रथम टैरिफ बा शुल्क टैरिफ मध्य आर तीन धरण टैरिफ आज है हमें आमदानी शुल्क रप्तानी शुल्क और ट्रांजिट शुल्क कूटा कूटा अनेकधर कूटा आज है स्वयत्साहित कूटा शुल्क कूटा चुक्ति कूटा एक पक्ष कूटा द्विपक्ष कूटा लाइसेंस कूटा इत्यादि तपर एक्सपोर्ट सबसिडी अर्थात रप्तानी बर्तुक नन टैरिफ बैरियार्स अशुल्क बाधा और रूल्स अफ अरिजिन शुल्क बोलते कि बुझे शुल्क हे एक प्रकार कर जहाँ सरकार आमदानी रप्तानी वाणिज्य पण्यर ऊपर आरोप कर शुल्क तीन धरण शुल्क मध्य एक हे आमदानी शुल्क तो जे शुल्क विदेश केमदानिकृत पण्य ऊपर आरोप कर बला है आमदानी शुल्क जेम ये उदाहरणस्वरूप बांग्लेश बारे थे मोटर गाड़ी अर्थात खार आमदानी करे से क्षेत्र में जो पंचाश पार्सेंट बा त्रिस पार्सेंट हारे शुल्क प्रदान करदानी शुल्क रप्तानी शुल्क जो शुल्क रप्तानी तो पन्न ऊपर आरोप कर शुल्क बला है रप्तानी शुल्क जो बांग्लेश बहरे चाल तर चामा चाद पन्न्य पोशाक इत्यादि रप्तानी थे इटार ऊपर जो हारे मैं सरकार जो पंद्रह पार्सेंट पारे आरोप बीस पार्सेंट हारे टैक्स निर्धारण कर रप्तानी शुल्क और एक ट्रांजिट शुल्क यहाँ दूर थे एक आलदा को एक देश मध्य दिए अन्न को देश के पन्न्य रप्तानी हम तरह आरोपित कर के ट्रांजिट शुल्क बला है अर्थात बांग्लेश भूखंड व्यवहार कर अन्न को देश जो मालामाल पन्न्य आना ना तक बांग्लेश के एक फुल दीते हैं जेटा ट्रांजिट शुल्क नाम परिचित जेमन भारत जैसे सात अंगरज्य से सात अंगरज्य जेते गंगलेश जी पन्न्य बाह ट्रकगुल्लो जाए तो से क्षेत्र में अनेक समय प्लस खरच बेचे जाए तो बांग्लेश जेहेतु जाने बांग्लेश के अवश्य एक टैक्स पे करते हैं जेट ट्रांजिट शुल्क हिसाब से अभिहित करें तब कूटा सरकार आमदानी व रप्तानी परमाण निर्दिष्ट सीमा बेधे दी कूटा बोले कूटार अनेकधरण कूटा एर मध्य देखते हैं सहित सहित कूटा सहित सहित हम आईनर मध्यम जो कूटा निर्धारित है तेल सहित सहित कूटा हो आईनर मध्यम जो इूनियन 
বাংলাদেশ থেকে আইনের মাধ্যমে প্রসাদ নিয়ে থাকে আইন করে সেটাকে আমরা বলতে পারি সাহিত্য সাহিত্য কোটা তারপরে হচ্ছে শুরু কোটা শুরু কোটা হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যার ওদের নির্দিষ্ট পরিমাণে হচ্ছে বেশি পরিমাণ আমদানি করলে বেশি হারে শুল্ক দিতে হয় হ্যাঁ আর ওই পরিমাণ হচ্ছে কম যদি আমদানি করে তাহলে আমরা কম হারে ট্যাক্স দিই প্রধান হিসাবে আমরা বলতে পারি যেমন বাংলাদেশ যদি সরকার মোবাইলের উপরে সে কম দামি মোবাইল যারা বিশ হাজার টাকা স্মার্টফোন নিচে যদি হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সরকার যদি ফিফটিন পারসেন্ট মানে পনেরো পারসেন্ট শুল্ক নির্ধারণ করে আবার বিশ হাজার টাকার উপরে যে মোবাইলগুলো আছে স্মার্টফোনগুলো এগুলোর উপরে যদি সরকার যে বলে যে বিশ বিশ হাজার টাকার উপরে হইলে সেগুলো আর ট্যাক্স দিতে হবে তিরিশ পারসেন্ট তো এই ধরনের কোটাকে বলবো আমরা শুল্ক কোটা অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার নিচে যে সব পণ্য আসবে মোবাইল ফোন সেগুলো ক্ষেত্রে ট্যাক্স ফিফটিন পারসেন্ট আর বিশ হাজার উপরে আসলে সেগুলো হবে তিরিশ পারসেন্ট সরকার যেভাবে নির্ধারণ করে এই ধরনের যখন একটা আইন করে সেই তখন এটাকে বলা হয় শুল্ক কোটা তারপরে চুক্তি কোটা দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে কোটা নির্ধারিত হলে তাকে চুক্তি কোটা বলে দুটি দেশ সম্মত হয়ে যখন কোনো যেমন বাংলাদেশ এবং ভারতের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশ ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করবে তার বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশ থেকে পোশাক নিতে পারে বা চাল নিতে পারে ইত্যাদি এক পক্ষীয় কোটা এত সহজ বোঝা যাচ্ছে যে কোনো দেশ যখন অন্য কোনো দেশের সাথে আলোচনা না করে কোটার পরিমাণ নিধন করে তখন তাকে বলা হয় এক পক্ষীয় কোটা এটার উদাহরণ আমরা বলতে পারি যেমন এই গত কয়েক বছর আগে আমেরিকা জিএসপি হঠাৎ করে বাংলাদেশের আলোচনা ছাড়াই জিএসপি কোটা তিরিশ পার্সেন্ট করে দিল এটাকে বলতে পারি আমরা এক পক্ষীয় কোটা দ্বীপকীয় কোটা অর্থাৎ বিদেশের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যা কোটা নিধন করা হয় তাকে বলা হয় দ্বিপক্ষীয় কোটা এটা অনেকটা চুক্তি কোটার মতো তারপরে আসছে লাইসেন্স কোটা যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের অতীত অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে আমদানি পরিমাণে লাইসেন্স প্রদান করে তখন তাকে বলা হয় লাইসেন্স কোটা আচ্ছা তারপর রপ্তানি ভর্তুকি অর্থাৎ সাবসিডি এক্সপোর্ট সাবসিডি কোনো দেশ রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোনো দ্রব্য রপ্তানিকারকে মূল্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো উপায়ে সহায়তা প্রদান করলে তাকে বলা হয় রপ্তানি ভর্তুকি অর্থাৎ সরকার যখন দেশের কোনো শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় কিংবা শিল্পকে রক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে তখন সরকার এই ধরনের রপ্তানি ভর্তুক দিয়ে থাকে যেমন চামড়া শিল্প ক্ষেত্রে সরকার যদি ট্যাক্স হলিডে নিধন করে দেয় যে আমরা আগামী দুই বছর সরকার যারাই চামড়া শিল্পে বিনিয়োগ করবে তাদের ট্যাক্স দিতে হবে না কিংবা সরকার এই দিকে ওই দিকে রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন করে দিল কিংবা সরাসরি প্রযোজনা দিল যেমন আমরা রপ্তানি ভর্তুকির কথা বলতে পারি বর্তমানে গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রে সরকার অনেক দিনের প্রণোদনা দিতে এগুলো অনেকটা রপ্তানি ভর্তুকির আওতায় পড়ে আচ্ছা অশুল্ক বাধা নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স কোনগুলো কোনো দেশ আমদানি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে শুল্ক বা কুটা আরোপ না করে অর্থাৎ সরাসরি অনেক ক্ষেত্রে সরকার কুটা বা শুল্ক আরোপ করে না না করে বিভিন্ন বিধি নিষেধ যেমন বিদেশি পণ্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা ছাড়পত্র আবশ্যক ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলা মধ্যে দিয়ে যখন সরকার বাধা সৃষ্টি করে তখন এগুলোকে বলা হয় অশুল্ক বাধা যেমন ইন্ডিয়া এবং চীনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এখন বর্তমানে যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চাইলেই সব পণ্যের উপরে ইন্ডিয়ান পণ্যের চায়না পণ্যের উপরে শুল্ক বা কোটা সরাসরি আরোপ করতে পারে না এগুলো ক্ষেত্রে অনেক বিদেশে কূটনৈতিক ব্যাপার থাকে যার কারণে গভর্নমেন্ট সরাসরি চীনা পণ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেছে না কিন্তু আবার নৈতিকভাবে এই চীনা পণ্যকে বেশি বর্জন করতেছে সেই কারণে নেতিবাচক প্রচারণা বা চীনা পণ্য নতুন কোনো পণ্য বা কোম্পানি খুলতে গেলে সেগুলো ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সার্টিফিকেট আবশ্যক হইতে পারে বা বাধ্য বাধা করে দিল তখন এগুলোকে আমরা বলি অশুল্ক বাধা রুলস অফ অরিজিন কোনো দেশ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি করার দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহারের বাধ্য বাধ্যতা থাকলে তাকে রুলস অফ অরিজিন বলে এটার ক্ষেত্রে আমরা বলি বলতে পারি যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যদি বাংলাদেশ থেকে পোশাক নেয় সেক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান যদি বলে যে না আমাদের দেশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কাঁচামাল নিতে হবে আমদানি করতে হবে তো এই ধরনের বল এটাকে আমরা বলতে পারি রুলস অফ অরিজিন এখানে আমরা দেখি যে একটা ছোট দেশের ক্ষেত্রে আংশিক বার্ষম্যর প্রভাব শুল্কের যে আংশিক বার্ষম্য আছে এই শুল্কের প্রভাবটা কী ধরনের হয় 
आमदानी करते যেহেতু দেশটা তো ছোট সেই কারণে ওই দেশ যত পরিমাণ ইচ্ছে পণ্য এক পণ্য সে ক্রয় করতে পারবে সেক্ষেত্রে অন্য বিশ্ববাজার ক্ষেত্রে দামে কোন সেটা প্রভাব ফেলবে না চিত্রে আমরা ভূমি অক্ষ হচ্ছে আমদানি দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষের দাম পরিমাপ করছি ডিডি হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা রেখা এবং এক্সেল হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগান রেখা स्वाभाविक दाम बेड़े जा दाम बेर उजेड परिमाण उजेड दाम नतून जोान रेखा सृष्टि है जेड जेड दाम ये शुल्क आरोप हलो शुल्क आरोप अनेक धरण प्रभाव पड़े देश क्यों प्रभाव पड़े से आंशिक बाष्यम प्रभाव ये बाष्यम प्रभाव प्रभाव प्रथम धरने उत्पादन प्रभाव शुल्क आरोप कारण अभ्यंतरण उत्पादन बृद्धि पाई है मोटाई बेड़े कमे जाए प्रभाव पड़े शुल्क आरोप कर बगर प्रभाव चाहिए बर्तमान से कमे पन्न भोक्त फलेमदानी शुल्क राजस्व सरकार राजस्व राजस्व पाठ से शुल्क अर्थात समाज कल्याण जहाँ चाय बिक्री 
এটা হচ্ছে আমাদের আর এটা হচ্ছে কে এম সি এই দুইটা হচ্ছে আমাদের সমাজের ডেরিয়ার স্লোপ এখানে এন এল ই হচ্ছে এন এল ই হচ্ছে আমাদের ভৌগোলিক্ত আর কে এম সি হচ্ছে আমাদের উৎপাদক উদ্দেশ্য রাশি এটাই ছিল আমাদের মূলত শুল্কের আংশিক বাসের মতো আরেকটা তত্ত্ব নিয়ে আমরা দেখি হচ্ছে যারা খুবই জনপ্রিয় সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার স্যামুয়েলসন থিওরি বা এস এস তত্ত্ব নামে পরিচিত শুল্ক আরোপের ফলে যে পণ্য উৎপাদন বাড়ে অর্থাৎ স্ট্রাকচার স্যামুয়েলসন উনিশশো সালে প্রোডাকশন এবং রেল ওয়েজ শিরোনামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করে যা পরবর্তীতে এস এস তত্ত্ব নামে স্বীকৃতি পায় তাদের বক্তব্য হচ্ছে শুল্ক আরোপের ফলে যে পণ্য উৎপাদন বাড়ে সে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের আয় বাড়ে আবার যে পণ্যের উৎপাদন কমে সেই পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের আয় কমে এই তত্ত্বটার ক্ষেত্রে আমরা একটু উদাহরণের সাহায্যে আমরা বলতে পারি যেমন ধরে বাংলাদেশ ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশ প্রধানত পোশাক জাত দ্রব্য বা পণ্য রপ্তানি করে থাকে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে থাকে সরকার যদি এখন আমদানি পণ্যের উপরে শুল্ক আরোপ করে তাহলে দেশের ভেতরে বিনিয়োগ প্রবাহ আমদানি বিকল্প শিল্প বসে দাবিত হবে অর্থাৎ আমদানি শিল্প ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন বাড়বে দেশের ভিতরে এবং রপ্তানিমুখী অর্থাৎ পোশাক শিল্প উৎপাদন বা বিনিয়োগ হ্রাস পাবে আমদানি বিকল্প শিল্প অর্থাৎ আমাদের ইলেকট্রনিক শিল্পরা যেহেতু মূলধন আশ্রিত যার কারণে মূলধনের চাহিদা অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হবে দেশে এমন এই অবস্থায় অবশ্যই মূলধনের আয় বাড়বে অর্থাৎ দাম বাড়বে বেড়ে যাবে অপরদিকে যেহেতু আমাদের রপ্তানি শিল্প অর্থাৎ পোশাক স্টার সেটাতে যেহেতু আমাদের শ্রমিক নির্ভর শ্রম নির্ভর তখন এখানে যদি উৎপাদন কমে যায় তাহলে অধিক পরিমাণ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে যার কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে শ্রমের যোগান বেড়ে যাবে এবং শ্রমের দাম কমে যাবে কাজে দেখা যাচ্ছে যে আমদানি শুল্ক আরোপের ফলে অর্থনীতি আমদানি বিকল্প শিল্প অধিক ব্যবহৃত উপকরণের দাম বা আয় বাড়ে এবং রপ্তানি শিল্পে অধিক ব্যবহৃত উপকরণের দাম কমে এটা হলো মূলত স্টকার সেমুলেশন তত্ত্বের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা অনুভূতি শর্ত বিভূত দেশ এক অর্থাৎ বিভূত দেশ বলতে আমরা বাংলাদেশকেই বোঝাই এক্স এবং ওয়াই দুটি পণ্য উৎপাদন করে দুটি উপকরণ যথা শ্রম এবং মূলধন এক্স পণ্য শ্রম নিবির এবং ওয়াই পণ্য মূলধন নিবির বিভূত দেশ শ্রম সমৃদ্ধ এক্স পণ্য রপ্তানি করে এবং মূলধন সমৃদ্ধ ওয়াই পণ্য আমদানি করে থাকে দ্রব্য অমুক পণ্য বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকবে এই যে চিত্র আছে একটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক খাতের অর্থাৎ পোশাক রপ্তানি করে থাকে আর এটা আমরা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি দেশে ইলেকট্রনিক্স খুব কম উৎপাদন হয় বাইরের দিকে বেশিরভাগ আমদানি করে থাকে এই দুটো দিয়ে আমরা এক্স এক্স তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করি এটা হচ্ছে একটা বক্স ডায়াগ্রাম এক্স ওয়ান এবং এক্স টু হচ্ছে আমাদের এক্স পণ্যের সমুৎপাদন রাখা অর্থাৎ এক্স ওয়ান এবং এক্স টু হচ্ছে আমাদের সমুৎপাদন রাখা এবং ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই পণ্যের সমুৎপাদন রাখা এক্স এবং ওয়াই পণ্যের সম সমুৎপাদন রাখা স্পষ্ট হচ্ছে বিন্দু যোগ করলে আমরা ও এক্স এবং ওয়াই একটা কন্ট্রাক্ট কার পাই শুল্ক আরোপের পূর্বে আমাদের বিবেচিত দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের কথা বলি ই বিন্দুতে অবস্থান করে এক্ষেত্রে আমরা এক পণ্য অর্থাৎ শ্রম নির্ভর যে পণ্য সেটা বেশি আমরা রপ্তানি করি এবং আর শিল্প নির্ভর পণ্য আমরা কম উৎপাদন করি অর্থাৎ সেটা আমরা আমদানি করে থেকে বাড়িয়ে থাকি শুল্ক আরোপের পর অর্থাৎ এক্স পণ্যের উপরে যখন আমরা শুল্ক আরোপ করা হয় তখন কি হবে বাসেময় এই থেকে আমরা এফ বিন্দুতে চলে আসি 
एक एक तरह आमदनी बिकल पोषित हो अर्थात वाई पुनः उत्पादन बुद्धि बेचो तो वाई पुनः रूपरेखा में टैक्स पर से एक एक तरह वाई पुनः रूपरेखा उत्पादन और बुद्धि उत्पादन बुद्धि बाबे अमर आमदनी कम है जाबे अब और अपने क्षेत्र सेम हो बे एक एक पुनः बिनु कम बे और वाई पुनः क्षेत्र बिनु बढ़ा जाबे एक पुनः ए बैकअप समय बैकअप समय जो बेसी बैकअप है ऊपर है और तब समय आधे क्यों बढ़ जाए तो हम समय में मूल्य कम है जाए और उन्हें देखें मूल्य ने निर्भरशील पर जो टू आई और तब सिंगारमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिंपल ऐसे निर्भरशील पर जो बिनु बिद्दी बाबे तो हम साबित बाबे ये मूल्य ने रो दाम बढ़ाए � हलता अब बस हो गई